вашего решения зависит судьба миллионов людей, когда речь идет о ядерной экономике, если не всего человечества. Как принимается вот это решение? Как эту ответственность каждый день нести? Это, на, на ответственность неизбежно. Это часть, часть работы. И прежде чем принять такие решения, нужно, конечно, все очень хорошо взвесить. А что касается, что касается ядерной кнопки, это вообще, ну, так мягко говоря, ну, как бы вопрос не очень корректный, я считаю. Извините. Да. Ну, должен задать. Ну, да, да. Но все-таки, во-первых, не мы это начали. Напомню, что ядерная бомба, атомная бомба появилась впервые не у нас, а в Соединенных Штатах. Это первое. Второе. Мы никогда не применяли ядерного оружия. Соединенные Штаты применили против Японии. Штаты это сделали. Где гарантия, что это не повторится? Да, это второе. Третье. Не мы являемся только ядерной державой. Ядерной державой. Но хочу вам сказать, и хочу, чтобы об этом узнали у нас и за рубежом. Ведь наши, наши планы применения, надеюсь, что этого никогда не будет, то теоретические планы применения – это так называемый ответ на встречный удар. Если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить. Да, для человечества это будет глобальная катастрофа. Для мира будет глобальная, глобальная катастрофа. Но я все-таки как гражданин России и, и глава российского государства тогда хочу задаться вопросом. А зачем нам такой мир, если там не будет России?